dear students welcome back our next topic deadlock avoidance using bangle's algorithm bangle's algorithm then two type of algorithms are first one safety algorithm and second one resource request algorithm pedile namal ippo discuss cheyunnathu safety algorithm okay so namal kazhina class il resource allocation graph algorithm padichu adanatha resources single instance resources ana use cheyidilla okay for ivide bangles algorithm ennu parayumba it is used for resource allocation system with the multiple instance of resource type multiple instance of multiple uh, different resources type venna case la ana bangles algorithm use cheyina namukku ee oru algorithm use cheyanengil we needs prior knowledge of process needs പ്രോസസ്സിന് ഏതൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അറിയണം ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ എൻഷുവേഴ്സ് നോൺ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ വുഡ് ലൈക് ടു എ അൺസേഫ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പം ഈ ആൾക്കൊരിതും നമ്മൾ എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നത് നോൺ റിസോഴ്സസ് അലോക്കേഷൻ വുഡ് ലൈക് ടു എ അൺസേഫ് സ്റ്റേറ്റ് അൺസേഫ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അതായത് ഡെഡ്ലോ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് റിസോഴ്സസിന് അതായത് ഒരു സേഫ് സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത് ബാങ്കസ് അൽഗുരിതത്തിൽ പറയും ബാങ്കസ് അൽഗുരിതം മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ഡാറ്റ സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ അവൈലബിൾ അവൈലബിൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ബെക്ടർ ആണ് അതായത് സിംഗിൾ ഡയമെൻഷനൽ അറയാണ് അവൈലബിൾ എന്നുള്ളത് അപ്പം അവൈലബിളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് എത്ര ടൈപ്പ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് അവൈലബിളിൻ്റെ സൈസ് ഓക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിളിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ആണ് എം ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ മാത്സ് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ആറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്സ് ഓഫ് സൈസ് എൻ ബൈ എം വർ എൻ ഈക്വൾ ടു എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ് എത്രത്തോളം പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ള എത്ര പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ടൈപ്പ് എത്രത്തോളം റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസോഴ്സിൻ്റെ ടൈപ്പാണ് എന്തിനകത്ത് പറയുന്നത് എമ്മിനകത്ത് പറയും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ റിസോഴ്സസും എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളതാണ് മാത്സ് എന്നുള്ള മെട്രീസിനകത്ത് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഒരു മെട്രീസ് വരയ്ക്കാണ് ഇപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് പി സീറോ പി വൺ പി ടു ദൻ റിസോഴ്സ് ആർ സീറോ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇത്ര റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നാല് റിസോഴ്സസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ നാല് റിസോഴ്സിനകത്ത് ഇപ്പം പി സീറോയ്ക്ക് നമുക്ക് ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നൊക്കെ ദെൻ പി സീറോയ്ക്ക് ആർ വൺ ആവശ്യമില്ല ദെൻ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ആർ ടുവിൻ്റെ ദെൻ പി സീറോ ആർ ത്രീക്ക് ഇവിടെ ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സസ് മൂന്നെണ്ണം വേണം എന്നിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടോട്ടല് അതായത് മാക്സിമം എത്ര റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോ കോളത്തിനും റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു സിംഗിൾ റോ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമുള്ള മാക്സിമം റിസോഴ്സസിന്റെ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു റോണത്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ അലോക്കേറ്റഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓരോ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അലോക്കേറ്റഡിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് അലോക്കേറ്റഡ് എൻ ബൈ എം മെട്രിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും എത്രത്തോളം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർത്ത് വൺ എന്താണ് നീഡ് നീഡ് ഓൾസോ എൻ എൻ ബൈ എം മെട്രിക്സ് ആൻഡ് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നീഡ് ഐ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നീഡ് ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു മാത്സ് ഐ ജെ ഐ ജെ മൈനസ് അവൈലബിൾ ഐ ജെ മാത്സ് ഐ ജെ മൈനസ് അവൈലബിൾ ഐ ജെ ആണ് എന്ത് നീഡ് ഐ ജെ എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം റിസോഴ്സസ് ഇനി ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പം മാക്സിമം എത്ര വേണമെന്നുള്ള പറഞ്ഞു എത്ര അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ഇനി നീഡിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പ്രൊസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് 
ഡാറ്റ സ്ട്രിക്ചേഴ്സ് ആണ് എന്തിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാങ്കിൾസിന്റെ സേഫ്റ്റി അൾഗുരിതത്തിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സേഫ്റ്റി അൾഗുരിതം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില്ല ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെതർ ഓർ നോട്ട് ദ സിസ്റ്റം ഏസ് എ സേഫ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി അൾഗുരിതത്തിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെതർ ഓർ നോട്ട് ദ സിസ്റ്റം ഏസ് എ സേഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സേഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ സേഫ് സീക്വൻസ് അല്ലെ അതിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും പ്രോസസ്സ് ഏത് ഓർഡറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സേഫ് സീക്വൻസ് അതിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആ സേഫ് സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ അൽഗുരിതത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് നോക്കാം ഒരു സെക്കൻഡ് അൽഗുരിതത്തില് നമ്മള് വർക്ക് ആൻഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വർക്ക് ആൻഡ് ഫിനിഷ് വർക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണ് ആൻഡ് ഫിനിഷിന്റെ ലെങ്ത് എൻ ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്രോസസ്സ് ഫിനിഷിനകത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം പ്രോസസ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു അതിന്റെ പ്രോസസ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ഫിനിഷിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഫിനിഷിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ റിസോഴ്സസിന്റെയും നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്തിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത് വർക്കിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ വർക്ക് ഈസ് ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് വിത്ത് അവൈലബിൾ ആൻഡ് ദ ഫിനിഷ് ഓഫ് ഐ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇനീഷ്യലൈസ്ഡ് വിത്ത് ഫോൾസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫോർ ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ അതായത് എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും കൊണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ദു ഫൈൻഡ് ആൻ ഇൻഡെക്സ് ഐ സച്ച് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഫിനിഷ് ഓഫ് ഐ ഈക്വൾ ടു ഫോൾസ് ആൻഡ് നീഡ് ഓഫ് നീഡ് ഐ ലെസ് ദാൻ വുഡ് ഈക്വൽ ടു വർക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ആൻ ഇൻഡെക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഫിനിഷ് ഓഫ് ഐ ഈക്വൾ ടു ഫോൾസ് അതായത് പ്രോസസ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആൻഡ് നീഡ് ഓഫ് ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ആണ് നോക്കി ഓക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് പ്രോസസ്സിന്റെ ഫിനിഷ് എന്നുള്ളത് ഫോൾസും അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത പ്രോസസ്സ് അതിന്റെ നീഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വർക്കും ആണെങ്കിൽ വർക്കും ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും എക്സിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഗോ ടു സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലേക്ക് വരുന്നു ആ ഫോറിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിനിഷ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൾ ടു ഫോൾസ് അല്ല ദൻ നീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വർക്കും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഏതോ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണ് എന്തിലേക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഫോറിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് നോക്കി ഫിനിഷ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ആയിട്ടാണോ ഫോറിലേക്ക് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വർക്ക് ആയിട്ടാണോ ഫോറിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് നോക്കുക ഫിനിഷ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് ഫൈവ് ഓൾ എല്ലാ ഐ അതായത് എല്ലാ പ്രോസസ്സിന്റെ കേസിലും ഫിനിഷ് ഓഫ് ഐ ഈക്വൾ ടു ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് എ സേഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇഫ് ഫിനിഷ് ഓഫ് ഐ ഈക്വൾ ടു എല്ലാ കേസിലും ട്രൂ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് നീഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വർക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വന്നതെങ്കിൽ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് എ അൺസേഫ് സ്റ്റേറ്റ് മനസ്സിലായോ അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോസസ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്
ട്രൂ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൈലബിൾ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും അവൈലബിൾ പ്ലസ് അലോക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ അവൈലബിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അവൈലബിൾ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ വർക്ക് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ വർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂവിനോട് കൂടി ഇപ്പൊ ഏത് പ്രോസസ്സ് ആണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് ഓൾറെഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണോ അത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത്രയും റിസോഴ്സസ് എന്തായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ടൂലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ ഇതേ പ്രൊസീജിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അടുത്ത പ്രോസസ്സിനും ഇതേ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റെപ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാ പ്രോസസ്സിനകത്തും ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് ഫിനിഷ് ഓഫ് ഐ ഈക്വൽ ടു ഫോൾസ് അല്ലാതിരിക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ഓഫ് ഐ ഗ്രേറ്റർ ദെൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ആവുന്ന ഒരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അൺസെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ മാത്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെട്രീസിനുണ്ട് ഇതാണ് വാല്യൂസ് വരുന്നത് ദെൻ അലോക്കേറ്റ് അവൈലബിൾ ആൻഡ് നീഡ് നാല് മെട്രിക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് അല്ല അവൈലബിൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നേ ഉള്ളൂ അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒരു വെക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കാം എ എന്നുള്ള റിസോഴ്സ് മാക്സിമം ടെൻ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സ് മാക്സിമം ഫൈവ് ആണ് ദെൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടി എന്നുള്ള ടൈമില് ടി വൺ ടൈമിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എത്രത്തോളം റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു നോക്കുക എത്ര റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ റിസോഴ്സസ് അല്ലെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടെൻ അല്ലേ ടെണ്ണിൽ ഇനി ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും മൂന്നെണ്ണം അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ റിമൈനിങ് എന്തുണ്ടാവും ത്രീ ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ ഫൈവ് അല്ലേ വരുന്നത് ദെൻ സി എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഫൈവ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മാക്സിമം ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സേവൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് സി എത്രയാണോ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടു ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ദെൻ ഫസ്റ്റ് പി സീറോ പി സീറോ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പൊ പി സീറോയ്ക്ക് മാക്സിമം വേണ്ട സെവൻ ഫൈവ് ത്രീ ആണ് ദെൻ അതിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അതിന് ബാക്കി എത്ര നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും മാക്സിമത്തിന് അലോക്കേറ്റഡ് മൈനസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ സെവൻ മൈനസ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ ത്രീ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എ എന്നുള്ള റിസോഴ്സ് സെവൻ ഐറ്റംസ് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തേ ഉള്ളൂ ത്രീയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു അൽഗുരിത്തത്തിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് എന്താണ് നീഡ് ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു വർക്ക് ആയിരുന്നു കൊടുത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വർക്ക് ഓർ അവൈലബിൾ വർക്ക് ഈക്വൽ ടു അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ വർക്കിനകത്തുള്ള വാല്യൂവിനേക്ക് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ല എന്താണ് ഇവിടെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പി സീറോനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പി വൺ പി വണ്ണിന് എത്ര എണ്ണം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടു സീറോ സീറോ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ടു ടു ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നീഡ് ആയിട്ടുള്ളത് വൺ ടു ടു അതായത് എ ബി സി എന്നുള്ള ഓർഡറിലാണ് പറയുന്നത് എ എന്നുള്ള റിസോഴ്സ് വണ്ണും ബി ടുവും സി ടുവും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കും ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ത്രീ ടു അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്പേഴ്സ് അതായത് നീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ എന്താണ് വർക്ക് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ പി വൺ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ പി വൺ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ ഓർ വർക്ക് ഈക്വൽ
റിസോഴ്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന നയൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ബി സീറോ ആൻഡ് സി ടു ആണ് ഓൾറെഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ സീറോ ടു ആണ് ദെൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സീറോ സിക്സ് സീറോ സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പി ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അത്രയും റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ അല്ല എ എന്നുള്ള റിസോഴ്സിൻ്റെ സിക്സ് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫൈവ് വേണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല പി ടുവിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് പി ത്രീ അല്ലേ പി ത്രീയിലേക്ക് വരും പി ത്രീക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ടു 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 ആണ് ഓൾറെഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടു വൺ വൺ ആണ് ഇനി എന്താണ് ആവശ്യമുള്ളത് ബി എ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് വേണം സി വേണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിസോഴ്സ് സിയിലുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും റിസോഴ്സസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പി വൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കേസ് കൂടെ നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് എന്താണ് നീഡ് എന്നുള്ള വർക്ക് എന്നുള്ളതിനെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെക്ടർ കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഫിനിഷ് ഫിനിഷ് എന്നുള്ള വെക്ടറിന്റെ ഇനീഷ്യലി എന്താണ് പി സീറോ ഫോൾസ് ആണ് ദെൻ പി വൺ ഫോൾസ് പി ടു ഫോൾസ് ആൻഡ് പി ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഫോൾസ് ആണ് പി ഫോർ നാളെ അല്ലെ ഫോൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പി വൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിനിഷിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ട്രൂ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പി സീറോയും പി ടുവും എന്ത് തന്നെയാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പി ത്രീ ആവശ്യമുള്ള റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് പി ത്രീയും എന്തായിട്ട് മാറി ട്രൂ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു പി ത്രീ അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ പി ത്രീ അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് ത്രീ ടു ആണ് അല്ലെ ഈ ഫൈവ് ത്രീ ടുവിന്റെ കൂടെ എന്താണ് പി ത്രീക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ടു വൺ വൺ ആണ് ആ വാല്യൂ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് വരും സെവൻ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇത്രേ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞു അതിന് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സെവൻ ഫോർ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താണ് പി ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു പി ഫോർ പി ഫോറിന്റെ മാക്സിമം ഫോർ ത്രീ ത്രീ ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് ദൻ ഇതിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി മാത്രമേ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് എയുടെ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ബിയുടെ ത്രീ ആൻഡ് സിയുടെ വൺ ഇത്രയും ആവശ്യമുണ്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം പി ഫോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ പി ഫോറും അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പി ഫോർ എന്തായിട്ട് മാറി ട്രൂ ആയിട്ട് മാറി പി ഫോറും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പി ഫോർ കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോ സീറോ ടു ആണ് അപ്പൊ സെവൻ എന്നുള്ളത് സെവൻ തന്നെ ദെൻ ഫോർ പ്ലസ് സീറോ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത്രയും റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആദ്യം മുതൽ അതായത് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ പി സീറോ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു വർക്ക് അതേപോലെ ഫിനിഷ് ഈക്വൽ ടു ഫോൾസും അല്ലാതുള്ള ഒരു ഐ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഐ ഫിനിഷ് ഈക്വൽ ടു ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്തിന്റെ നോക്കുന്നത് പി സീറോ പി സീറോയ്ക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് സെവൻ ഫോർ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പി ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ദൻ എന്ത് ചെയ്യണം പി സീറോയെ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ പി
ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഏതാണ് പി ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ പി ടു എന്നുള്ളതിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുക എ എന്നുള്ള റിസോഴ്സ് ആവശ്യമുള്ള സിക്സ് റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമുണ്ട് അത് അവൈലബിൾ ആണ് ദെൻ ബി ബി ആവശ്യമില്ല ദെൻ സിയും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ പി ടു അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും പി ടു അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ വർക്കിലുള്ള വാല്യൂ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ആ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവിന്റെ കൂടെ പി ടുവിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ത്രീ സീറോ ടു അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ വരിക ടെൻ ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫൈവ് ദെൻ സെവൻ അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ടെൻ ഫൈവ് സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇൻസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാ എല്ലാ പ്രോസസ്സും അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ റിസോഴ്സസും റിലീസ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് സേഫ്റ്റി അൾഗുരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കും എനിക്ക് ഈ അൾഗുരിതം കംപ്ലീറ്റ് കേട്ടപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ ബാങ്കേഴ്സ് അൽഗുരിതം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായും എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോൺ എമൗണ്ട് പാസ്സാക്കുന്ന എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവൈലബിൾ ആയിട്ട് എമൗണ്ട്സ് എത്രയുണ്ട് അതിനെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ലോൺ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതേ രീതിയിൽ റിസോഴ്സസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നത് ബാങ്ക് സൽക്കുരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കൂടി നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അതിനകത്ത് എന്താണുള്ള റിസോഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് അൽക്കുരിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് സേഫ്റ്റി അൽക്കുരിതമാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബാങ്കേഴ്സിന്റെ റിസോഴ്സ് റിക്വസ്റ്റ് അൽക്കുരിതമുണ്ട് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം ഓക്കെ ബ